हाँ जी बेटा क्या हाल है आप सबका आज फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हूँ चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग ये वो चैप्टर है जो सर्विस सेक्टर के साथ डील करता है जैसे आप सुनते रहते हैं कि सर्विस सेक्टर का जो स्फीयर है वो काफी वाइड हो गया है इकोनॉमी में जी के अंदर से भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है और कॉस्टिंग आज तक सिलेबस के हिसाब से तो इसे नेग्लेक्ट ही करती आ रही है एक आसान सा छोटा सा चैप्टर इंटर में दिया है एक फाइनल में ही मुझे सर्विस सेक्टर पे थोड़ा ज्यादा काम होना चाहिए और सर्विसेज देनी चाहिए जिनकी हम कॉस्टिंग करेंगे तो हमारे यहाँ किस किस की कॉस्टिंग डिस्कस हो जाएगी सर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो जाएगी आपके पास जिसमें कार बस ट्रक ये सब कवर हो जाएगी टैक्सी वगैरह ठीक है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब अगर और सर्विस की बात करेंगे तो पावर सेक्टर का भी एक आधा सम हो जाएगा इसके अलावा होटल्स हो जाएंगे वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन में आप एयरलाइन भी डाल सकते हैं एयरलाइन के सम भी यहाँ से कवर हो जाएंगे बाकी अब जब गेस्ट हाउस होटल इस तरह के सम रहेंगे हाँ फाइनल में जाते हैं तो थोड़ी और सर्विसेज दी इंटर में इतने रहते हैं तो नॉर्मली पहले हम जो आप यहाँ डिस्कशन करेंगे कोई मान के करेंगे जैसे बंदे के पास एक ट्रक या बस जो एक पर्टिकुलर रूट पे वो रन करता है तो हमें उसकी कॉस्ट शीट बनानी होगी स्टेटमेंट शो इन टोटल कॉस्ट बनानी होगी और ये कैसे बनती है बनती है तकरीबन इसमें बेटा मशीन आर रेट वाली फीलिंग है जैसे आप लोग मशीन आर रेट कंप्यूट करते हुए थे फिक्स्ड वेरिएबल खर्चे अलग अलग दिखाते थे ना तकरीबन वैसा रहेगा जैसे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट बनाना हो इसमें पर्टिकुलर अमाउंट होगी पहला पार्ट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिक्स चार्जेस कई किताबों में तीन क्लासिफिकेशन मतलब फिक्स्ड मेंटेनेंस से रनिंग मैं दो क्लासिफिकेशन ही कराऊंगा स्टैंडिंग चार्जेस से रनिंग चार्जेस ठीक है जी वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए जैसे अगला एडिंग होगा रनिंग एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस अब ट्रक या बस माइंड में रखना तंग खर्चे सोचते हो ठीक सोच सको जैसे हमारे पास मान लीजिए बस है तो बस सामने आएगी ट्रक सामने आएगा तो पहला खर्चा तो सर बस या ट्रक माइंड में लाते ही उसकी डेप्रिसिएशन का ख्याल आ जाता है सर इस चैप्टर में कुछ फालतू की गुंशा नहीं है डेप्रिसिएशन इधर भी आ सकती है और उधर भी आ सकती है अगर तो लाइफ को ईयर्स में मैयर किया है तो तो डेप्शन आपकी यहीं आएगी और अगर आपने लाइफ को किलोमीटर में मैयर किया है तो डेप्शन आपकी यहीं आएगी लाइफ इन किलोमीटर्स ठीक है सर तो पहला खर्चा गाड़ी का डेप्रिसिएशन उसके बाद सर गाड़ी का ड्राइवर याद आ जाता है कंडक्टर याद आ जाता है क्लीनर नॉर्मली ये लोग अपने फिक्स्ड मंथली पेमेंट ले रहे होते हैं फिर तो ये फिक्स कॉस्ट है पर अगर आप इन्हें किलोमीटर के हिसाब से पे कर रहे हैं कि जितने किलोमीटर चलाओगे फिर वेरिएबल भी बन सकते हैं जैसे यहाँ सैलरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर एंड क्लीनर अगर मंथली बेसिस पे जैसे आमतौर पे होता है ऐसी अंडरटेकिंग्स में बट अगर क्वेश्चन कहे कि जो सैलरी है वो हम तो पे करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से पर ट्रिप के हिसाब से फिर वेरिएबल भी माना जा सकता है पेबल ऑन किलोमीटर बेसिस ठीक है जी तो अभी तक तो दोनों खर्चे दोनों तरफ ही है सर उसके बाद एक और पक्का खर्चा इंश्योरेंस 
कि गाड़ी की इंश्योरेंस तो करवानी पड़ेगी नलायक पार्टी कहते नहीं तो मामे चलान कर देंगे हाँ जी चलान तो कर ही देंगे वैसे भी इंश्योरेंस जरूरी है फायदा रहता है इनके सौ सेट में ठीक है तो इंश्योरेंस फिक्स खर्चा इधर रनिंग से कोई लिंक नहीं है साल बाद फिर ड्यू हो ही जाएंगे तो इंश्योरेंस फिक्स में रखना उसके बाद सर क्या होता है आपको ये गाड़ियाँ कमर्शली जब चलानी है रूट परमिट्स वगैरह लेने पड़ते हैं तो परमिट फी आ जाती है ये भी पक्का खर्चा है जो आपको सरकार को देना ही पड़ता है और जब आपका परमिट एक्सपायर होगा तो उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है इसे लाइसेंस फी भी कह दिया जाता है बाकी रूट टैक्स भी देने पड़ते हैं कमर्शियल गाड़ियों पे तो जल्दी डी हो जाती है और पड़ते भी जा रहे हैं जैसे आपको पता ही है इंडिया में टैक्स तो बहुत लगाते हैं इसके अलावा एज ए ट्रांसपोर्टर आपको कुछ जगह भी चाहिए जहाँ अपनी गाड़ी लगाएंगे इसे गैरेज रेंट बोलेंगे ये भी फिक्स्ड है फिर उसके बाद आपको कुछ स्टाफ भी चाहिए अदर देन ड्राइवर कंडक्टर कुछ स्टाफ और भी चाहिए जो बुकिंग्स करेंगे कस्टमर्स को बताएंगे कि फ्रेट क्या होगा रिसीट्स इशू करेंगे सब मैनेज करेंगे तो यहाँ मेरी सैलरी आएगी सैलरी ऑफ बुकिंग क्लर्क अकाउंटेंट इसमें प्रोपोर्शनेट लिख लें मतलब कई बार क्या होता है पांच परसेंट आप एक की कॉर्शेट बना लें अब अकाउंटेंट हर बस के लिए तुरंत खाली होगा वो तो कॉमन ही होगा ना तो प्रोपोर्शनेट सैलरी यहाँ आएगा उसके बाद क्या रहता है कि थोड़े गरीबल खर्चों की बात करते हैं अब गाड़ी चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए फ्यूल कॉस्ट तो आएगी आएगी अब फ्यूल में पेट्रोल भी हो सकता है डीजल भी हो सकता है या नाइक बड़ी कहते सर सी एन जी लिखो बड़ा ख्याल होता हूँ सी एन जी में लिख दिया सर फिर आपको इसके लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए वो भी लिख दिया सर फिर उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस या मेंटेनेंस वाला हेड टर्न करेगा एक इधर इजी वे आउट भी है मैं अगर मेंटेनेंस का अलग हेड बना दूँ थर्ड है जिस तरह बना हुआ कई बुक्स में मॉड्यूल्स में पर सर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिकली पूछते हैं कि व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वहाँ दिक्कत आ जाती है रिपेयर मेंटेनेंस वैसे तो अगर हम बात करें सेमी वेरिएबल खर्चा होता है कुछ तो ये डिपेंड करता है जहाँ पे रनिंग पे अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो जल्दी होगा वो कुछ टाइम बाद सर्विस ड्यू हो ही जाती है तो अगर रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में बोलना हो तो ये दोनों तरफ आ सकता है ठीक है मंथली बेसिस पे दिया हो तो वहाँ रख लें फिक्स में यहाँ किलोमीटर वाला रख लें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये मंथली रख लें फिक्स में वेरिएबल में किलोमीटर वाला रख लें ठीक है जी अब उसके बाद क्या रहता है कि रिपेयर मेंटेनेंस जब यहाँ तक आप पहुँच गए और अगर कोई खर्चे आपके दिमाग में आ रहे हैं जिस तरह आजकल बच्चों के दिमाग में एक खर्चा बड़ा पॉपुलर है सर ये तो आता ही है टोल टैक्स इंडिया में हम जगह जगह पे हाईवे पे जब ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही अगर सड़क अच्छी आ जाए तो बंदे को शक हो जाता है कि आपकी टोल आ रहा होगा बस फाइव किलोमीटर वन किलोमीटर एट अप डाउन सिंगल याद है तो जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं ना जिन्होंने रोज उस रूट से निकलना होता है वो तो मंथली पास करना लगती है और उनके लिए टोल टैक्स एक फिक्स खर्चा बन जाता है पर ट्रिप हमारी तरह नहीं करते हैं वो महीने का पास बना लेते हैं जितने मर्जी बार वहाँ से जाओ महीने बाद पास खत्म है फिर नया बनवा लेते हैं तो ये खर्चे आपके हो सकते हैं हाँ बाकी और अगर क्वेश्चन बोले तो खर्चे और भी हो जाएंगे अब हमें सीखना है कि इसके आगे क्या स्टोरी है देखो एक्चुअल क्वेश्चनों में तो कहानी होगी पहले थोड़ा सा पर यहाँ पैसेंजर किलोमीटर एक टर्म आता वो समझते हैं जैसे सिटी ए टू बी फिफ्टी किलोमीटर का रूट है हमारी बस को रूट परमिट मिला हुआ है क्या हम इस रूट पे बस चला सकते हैं जिसकी एक ऑप्शन बनी थी फिफ्टी किलोमीटर एक तरफ है इंटू टू एक राउंड टिप के सौ किलोमीटर हम मान लीजिए दिन में ऐसे तीन ट्रिप करते हैं थ्री ट्रिप्स इन अ डे 
तुझा मतलब हम 300 किलोमीटर की गाड़ी चला रहे हैं 30 डेज वर्किंग 30 वाला मंथ है 9000 किलोमीटर गाड़ी चलती है इसकी अब मान लीजिए कि जो कॉस्ट शीट बनी थी वो इसी बस की थी और पूरे महीने का खर्चा 3 लाख रुपए आ रहा डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस ड्राइवर की सैलरी बाकी के स्टाफ की प्रोपोर्शनेट सैलरी ये सब कुछ ध्यान में रखते हैं अब अगर इस 3 लाख रुपए की खर्चे हुए मैं 9000 से डिवाइड कर दूं कि कॉस्ट पर किलोमीटर जरूर आ जाए पर इस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के इस सेक्टर में कॉस्टिंग इस हिसाब से होती है कॉस्ट पर किलोमीटर विल बी ऑफ लिटिल यूज क्योंकि काफी ज्यादा आ जाएगी 3 लाख डिवाइड बाय 9000 11333.33 पर किलोमीटर अब अगर टेक्निकली सोचा जाए एक किलोमीटर का ये खर्चा एक पैसेंजर में थोड़ा उठाना है कई पैसेंजर बैठेंगे बस में तो हमें कॉस्ट पर किलोमीटर भी चाहिए हमें कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर चाहिए कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए मान लीजिए इस बस की सीटिंग कैपेसिटी 50 सीट्स है 50 सीट्स और इस रूट पे जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% है इसका मतलब ये 33 रुपए 33 पैसे खर्चा 40 पैसेंजर में से रिकवर कर तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या खर्चा होगा सर डिवाइड करके देखिए it is only 0.83325 तो मैंने क्या किया कि पहले किलोमीटर निकाल ले कॉस्ट को पर किलोमीटर किया फिर पैसेंजर निकाल ले फिर पर किलोमीटर से पर पैसेंजर कर दिया किताब वाले काम ऐसे नहीं होते किताब वाले पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर इनका मतलब क्या होता है कि पहले किलोमीटर देख लो 9000 किलोमीटर फिर पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो 50 सीट्स फिर ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई कर दो 9000 into 50 into 80% तो आपके पीकेएम 360000 पैसेंजर किलोमीटर अब अगर आप ये निकाल लेते अब अगर आप ये निकाल लेते और इस 3 लाख रुपए के खर्चे को सीधा ही 3 लाख 60000 से डिवाइड कर देते तो आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर हो जाएगी ये देखिए बात वही की वही चाहे इकट्ठे कर लो चाहे पहले किलोमीटर बना के फिर पर पैसेंजर बना बट सर पेपर में ऐसे ही करना तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएंगे पहले टोटल किलोमीटर देखेंगे सर फिर सीट्स देखेंगे फिर ऑक्यूपेंसी देखेंगे हां अगर आउटवर्ड जर्नी में ऑक्यूपेंसी लग गया इनवर्ड में लग गया तो अलग अलग सॉल्व करेंगे समझे हमने तो आते जाते एक ही माना है 50% ऑक्यूपेंसी 80% ठीक लो सर एक आधा कोई क्वेश्चन करा दूं क्लैरिटी हो जाएगी तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा हां जी सर बिल्कुल करा रहे हैं आपको क्वेश्चंस जैसे पहला क्वेश्चन इसमें खर्चा खर्चा तो सब आप घर पे सजा देना है कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल मैं पैसेंजर किलोमीटर पे ध्यान देना चाहूंगा एस लिमिटेड इज रनिंग अ फ्लीट ऑफ 6 बसेस बिटवीन टू टाउन्स 75 किलोमीटर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर एक बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 40 पैसेंजर है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून अब ये जून के महीने के पर्टिकुलर एक्चुअल पैसेंजर ओवर 80% ऑफ द सिटी कैपेसिटी अब खर्चे खुर्चे तो हम संभाल लेंगे सर ऑल बसेस रन्स ऑन ऑल डे ऑफ मंथ ईच बस मेड वन राउंड ट्रिप पर डे फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी बसेस हैं सर 6 कितना डिस्टेंस है सर 75 किलोमीटर चलो पहले पैसेंजर किलोमीटर सीखो मेरे से अच्छे से और पैसेंजर किलोमीटर कैसे होते हैं बात सर पहले एक बस की बात करने 
हमारे बस में पहले एक बस आ गई फिर देख लेंगे ये देखो सर एक्सलेमेटेड रनिंग ए फ्लीट ऑफ सिक्स बस बिटवीन टू टाउन सेवेंटी फाइव किलोमीटर तो सेवेंटी फाइव किलोमीटर इन टू टू कर दिए यह आपका एक राउंड ट्रिप हो गया ऑल बस रन ऑन ऑल डे ऑफ मंथ ईच बस मेड वन राउंड ट्रिप पर डे एक ही ट्रिप पर एक दिन जून का महीना दिन होते हैं तीस तो उस हिसाब से देखो ये एक बस के सिंपल किलोमीटर हो गए मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड कि बस कितने किलोमीटर चली है तो ये पैंतालीस सौ किलोमीटर हो गया आपके पर सर हमें एक सिर्फ किलोमीटर नहीं चाहिए थे हमें पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो सर पैसेंजर देख लो इसमें कितने सर पैसेंजर इज फोर्टी फोर्टी पैसेंजर इन टू फोर्टी कितने परसेंट आपको बन सी सर एट्टी परसेंट तो फाइंड आउट करें फोर्टी फाइव हंड्रेड इंटू फोर्टी इंटू एट्टी परसेंट ये एक बस के पैसेंजर किलोमीटर आते हैं पैसेंजर किलोमीटर एक बस के बसेस कितनी है सिक्स सर सिक्स बसेस के लिए कैसे करिएगा सर कुछ नहीं बस इसको छः से मल्टीप्लाई कर दो एट लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड पैसेंजर किलोमीटर आ गए सर अब कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे चेक करोगे सर सारे खर्चे ऐड कर देता हूँ सर आप हम लेना इंटरेस्ट फिक्स में है ट्रस्ट का जितना भी इंटरेस्ट है फिक्स में पच्चीस हजार नौ सौ बीस रुपये का खर्चा है सर पच्चीस हजार नौ सौ बीस इसको पी के एम से डिवाइड करो डिवाइड बाई सिक्सटी फोर पॉइंट जीरो थ्री आ गया ऐसे क्वेश्चन भी किस्मत में हो तो चार पांच नंबर में आ चुके हैं तो ये देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने आप देखना सर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपने आप देखना और क्वेश्चन नंबर पांच भी देखना मैं भी एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा दिल्ली दिल्ली वाली बस पकड़ के आऊंगी ये आ गई दिल्ली वाली बस आज क्वेश्चन नंबर ग्यारह करेंगे पर्सन ओन द बस विच रन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक फॉर टेन डेज इन अ मंथ डिस्टेंस जो दिल्ली से चंडीगढ़ का है वो डेढ़ सौ मील का है माइल्स मील पंजाबी द बस कंप्लीट ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक ऑन सेम डे बड़ा नॉर्मल है बहुत बसेज दिल्ली से चंडीगढ़ रोज आती हैं फिर वापस दिल्ली चली जाती हैं बस गोज अनदर टेन डेज इन अ मंथ टू अर्स आगरा बाकी दस दिन आगरा की तरफ डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इज एक सौ बीस किलोमीटर ट्रिप इज ऑल्सो कम्प्लीटेड ऑन सेम डे बाकी चार दिन के लिए लोकल चलाते हैं बस और जो डेली डिस्टेंस है लोकल सिटी में वो चालीस मिनट है कैलकुलेट द रेट द पर्सन शुड चार्ज पैसेंजर इफ यू वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ वन थर्ड ऑन स्टेकिंग स्टेकिंग मीन टर्न ओवर ग्रॉस टर्न ओवर कॉस्ट ऑफ बस डिप्रिजेशन रेट ड्राइवर कंडक्टर इंश्योरेंस सर लाइने लगा दी लाइन में बढ़ी है ऐसा करो पहले तो सिंपल किलोमीटर निकाल दो नहीं तो डीजल डलवाना औखा हो जाएगा फिर बनाते हैं बहुत शिफ्ट जैसे पहला जो रूट है वो है इनका दिल्ली से चंडीगढ़ देख रहे हैं कि इस रूट पे सिंपल किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं सर जैसे पर्सन रन से बस दिल्ली टू चंडीगढ़ दस दिन के लिए डिस्टेंस दिल्ली टू चंडीगढ़ वन फिफ्टी माइल्स है बस कंप्लीट से ट्रिप सेम डे तो वन फिफ्टी ये माइल्स कर दो पैसेंजर माइल्स है वन फिफ्टी माइल्स एक बार आना जाना हो गया अब कितने दिन हो इस रूट पे वन फिफ्टी माइल्स इंटू टू इस रूट पे आप दस दिन दस दिन मल्टीप्लाई करके थ्री थाउजेंड माइल्स आ गई सिंपल अब आपको पैसेंजर माइल चाहिए 
इस रूट की प्रोसीजर माइल्स क्या होगी तीन हजार माइल हमने चलाया सिटिंग कैपेसिटी देखो सिटिंग कैपेसिटी देखो नॉर्मल कैपेसिटी फिफ्टी परसेंट इंटू फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी हाँ जी ऑक्यूपेंसी देखेंगे कितनी द ट्रिप इज ऑल्सो कम्प्लीटेड अब यहाँ आपको ऑक्यूपेंसी नीचे मिल रही है सर यहाँ नीचे आप देखें बस जनरली नाइन्टी परसेंट ऑक्यूपाइड वेन इट गोज टूवर्ड्स चंडीगढ़ नाइन्टी परसेंट तो ये मैंने किलोमीटर को पैसेंजर से मल्टीप्लाई किया था अब मैंने उसका नाइन्टी परसेंट कर दिया तीन हजार इंटू पचास इंटू नाइन्टी परसेंट ये आपकी पैसेंजर माइल सर माइल्स और किलोमीटर में थोड़ा इंटरचेंज नहीं बोली जा रहा हूँ उनको ध्यान से अभी आपका पहला रूट था अभी आपने दिल्ली से आगरा भी जाना है दिल्ली से आगरा ही ना भाई पढ़ेंगे सर वही पढ़ देते हैं दी बस गोज अनदर टेन डेज इन मंथ टूवर्ड्स आगरा द डिस्टेंस दिल्ली टू आगरा इज वन ट्वेंटी माइल्स वन ट्वेंटी माइल्स दिए ऊपर तो यहाँ से हम माइल्स में वन ट्वेंटी इंटू टू इंटू टेन इतनी माइल्स आ गई यहां से पैसेंजर माइल निकाल लीजिए चौबीस सौ इंटू पचास ऑक्यूबेंसी इस रूट की ऑक्यूबेंसी देखो बेटा इस रूट की ऑक्यूबेंसी एट्टी परसेंट वेन इट गोज टू वर्ड्स आगरा इट इज एट्टी परसेंट तो ये एक बीस और उस पर अस्सी परसेंट छियानवे हजार के पैसेंजर माइल्स यहाँ से मिले अब तो सर लोकल है लोकल तो दिल्ली में रश ही होता फिर वो देखें लोकल में पता करते हैं आगे लिखो दॉर रेस्ट फोर डेज ऑफ इट्स ऑपरेशन इन मंथ इट रन ऑन लोकल सिटी डिस्टेंस ट्रेवल इज फोर्टी माइल्स तो चालीस मील चार दिन एक सौ साठ सिंपल माइल्स आ गए अब पैसेंजर माइल निकालेंगे फिफ्टी की बेस्टी है सर और वहां लिखा है इट इज ऑलवेज फुल वेन इट रन विद इन दी सिटी तो वन सिक्सटी माइल्स इन टू फिफ्टी इन टू हंड्रेड तो एट थाउजेंड पैसेंजर माइल्स आ गए मॉडल समझ पा रहे चालीस माइल ये चलती थी लोकल सिटी में दिल्ली है भाई तो फुल है वहां परमेशन वहां लिखा होगा कि ट्रिप फोरेस्ट फोर डे ऑपरेशन इट्स रन इन लोकल सिटी एंड डेली डिस्टेंस फोर्टी माइल्स तो फोर इंटू फोर्टी इज वन सिक्सटी देन उस पर फिफ्टी तो आठ हजार पैसेंजर माइल्स आ गई हाँ जी अब एक हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है इसकी वो तो बाद ही आगे की बातें करेंगे तो बनाने का तरीका क्या होता है सर तरीका वही है कि जोड़ा खर्चा आ रहा है उसे आने दें जहाँ उसकी जगह उसे लेते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसिस वेरिएबल एक्सपेंसिस बात शुरू करते हैं सर पहले तो आप यहाँ से खर्चे देखते जाएं हमें एक महीने का हिसाब बनाना है ये भी ध्यान रखें कॉस्ट ऑफ बस साठ हज़ार रुपये डिडक्शन ट्वेंटी परसेंट पर एन एम है ईयरली डिडक्शन लग रही है ये तो तो यहाँ हम फिक्स में ही प्रेफर करेंगे इसे लिखना डेप्रिसिएशन साठ हज़ार इंटू बीस परसेंट फिर एक महीने पर आएगा हज़ार रुपये की डेप्रिसिएशन आ जाएगी साठ हजार बीस परसेंट एक बार बता फिर सर डेक्शन के बाद ड्राइवर की सैलरी है ड्राइवर मंथली है तो फिक्सटी वन हो जाएगा तीन सौ पचास रुपये आ गए ड्राइवर के बाद कंडक्टर उसके भी तीन सौ पचास रुपये आ गए 
कंडक्टर के बाद पार्ट टाइम अकाउंटेंट है आप तो एक ही बस है तो आपने पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखा है तो भी सैलरी यही आ जाएगी अकाउंटेंट साहब अकाउंटेंट साहब आप भी लिख लेना एक सौ साठ रुपये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब सॉरी 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 इंश्योरेंस सोलह सौ अस्सी पूरे साल के लिए तो उसे पर एनम कर दो पर मंथ कर दो बारह से डेढ़ डीजल बेटा डीजल बेटा बहुत ध्यान से डरवाना होता है डीजल गलत निकल गया तो गाड़ी कहीं और पहुंच जाएगी आओ बेटा डीजल डलवाना सीखिए डीजल के लिए पहले सिंपल अपने माइल्स ढूंढो कि कितने माइल आपने गाड़ी चलाई है तीन हजार यहाँ चंडीगढ़ की तरफ फिर आगरा की तरफ गए फिर लोकल भी घुमाया तो अगर देखा जाए इन सबको टोटल कर लिया जाए तो हमें दिख जाएगा कि कितने माइल गाड़ी चलाई है सर जैसे तीन हजार प्लस चौबीस रू प्लस वन तो तीन हजार प्लस चौबीस रू प्लस वन तो आपने फाइव फाइव सिक्स जीरो माइल्स गाड़ी चलाई है समझे इसमें मैंने आपकी तीनों तरह की माइल्स कवर कर दी अब क्या एवरेज थी गाड़ी की क्या चल रहा है देखते हैं डीजल कंजम्पशन चार माइल पर लीटर था और जो कॉस्ट थी वो एक रुपये लीटर थी मतलब चार की एवरेज थी गाड़ी की और डीजल एक रुपये लीटर है तो अगर देखा जाए एक माइल का खर्चा मतलब चार मील गाड़ी चल जाएगी आपकी एक लीटर डीजल में तो एक माइल का ये खर्चा होगा मतलब इतना डीजल चाहिए होगा क्योंकि एक रुपए लीटर है बेटा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ एक रुपए लीटर ही है मतलब एक रुपए के डीजल में चार मील गाड़ी चलती है तो एक मील गाड़ी इतने में चलेगी हमने चलानी है फाइव फाइव सिक्स जीरो डीजल डलवा लो बेटा तेरह सौ नब्बे रुपये का डीजल डले डीजल वेरिएबल में डाल वन बाई फोर इंटू फाइव फाइव सिक्स जीरो तेरह सौ नब्बे रुपये का डीजल डलवा दो टोकन टैक्स या टोल टैक्स साल भर का दिया हुआ तो इसको पर मंथ कर दें फिक्स खर्चे में चले टोल टैक्स ले लें छ सौ रुपये साल भर का एक महीने के पचास रुपए अब लुब्रिकेंट ऑयल दस रुपए सौ माइल के पीछे डलवाए सर लुब्रिकेंट ऑयल भी डलवाए दस रुपए सौ माइल के पीछे तो फाइव फाइव सिक्स जीरो रुपये कितने होंगे सर फाइव फाइव सिक्स रिपेयर मेंटेनेंस पर मंथ दिए गए फिक्स डी मान फिक्स में लिख दो परमिट दो सौ चौरासी टू एटी फोर अगर मैं देखूं कि सर हो गया क्वेश्चन नहीं ये सर अभी नहीं हुआ अभी क्या है कि आपकी टोटल कॉस्ट आ गई फिर ग्रॉस टेकिंग की एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे पैसेंजर टैक्स कई और पॉइंट्स बनेंगे आप बस अभी तो आप ये पक्का रखें कि जड़े खर्चे सामने दिख रहे तो आपने सारे दे दिए एक टोटल तैयार करने वाली बात है ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स ये क्या बोला है बारे में बताता हूँ पहले लिख लेंगे फोर सेवन एट जीरो अब क्या चक्कर है सर क्वेश्चन में ना लिखा हुआ है कि पैसेंजर टैक्स इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट टेकिंग्स फिर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इज वन थर्ड ऑफ इज टेकिंग्स अब ये कैसे ये शॉर्ट आउट होता है ध्यान से सुनो सर देखो हमने अपने पैसेंजर से कॉस्ट तो रिकवर करनी है फिर अपने लिए प्रॉफिट भी लेना है फिर सरकार के लिए पैसेंजर टैक्स भी लेना है इतने में टिकट छापनी है ये इतनी वैल्यू की टिकट्स रखनी है दिस इज द टोटल टेकिंग अब ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में जो ये पैसेंजर टैक्स होता है 
ये ग्रॉस टेकिंग पे लगाया जाता है जैसे अगर आप एक बार पढ़ेंगे कुछ यहाँ नेट टेकिंग वर्ड है अब नेट टेकिंग का क्या मतलब है नेट टेकिंग का मतलब है टोटल टेकिंग माइनस पर्सेंटेज टैक्स या हम ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ तक नेट टेकिंग होती है इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो कैसे बनेगी इससे सर बना देते हैं स्टेटमेंट शो यू टोटल टेकिंग पहले टोटल कॉस्ट आई फोर सेवन एट जीरो एड प्रॉफिट फिर यहाँ नेट टेकिंग आएंगे यहाँ आप अपना पसेंजर टैक्स जोड़ेंगे नेट टेकिंग पे फिर टोटल टेकिंग बन जाएंगे जैसे कि भाई आप प्रॉफिट पड़े कितने परसेंट चाहते हैं प्रॉफिट आप चाहते हैं वन थर्ड ऑफ दिंग्स वन थर्ड ऑफ दिंग्स टेकिंग मतलब सेल सेल पे वन थर्ड तो कॉस्ट पे कितना होगा ये बड़ा ही पुराना और घिसा बिटा सवाल है कि अगर सेल पे वन थर्ड है प्रॉफिट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऑफ सेल है तो कॉस्ट पे वन बाय टू होता जो कि नेट टेकिंग पर बोला गया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट अप्लाई करो एट सिक्स जीरो फोर की एट सिक्स जीरो फोर की टोटल टेकिंग्स हमारे पास आ जाएंगी अब सर इससे आंसर कैसे आए सर अगर करते हैं एट सिक्स जीरो फोर तक पहुँच गए आप लोग हाँ जी सर पहुँच गए अब आपको वो फ्रेट फ्रूट दिया हो ना उस पर बता दें ये आपने टोटल पैसा कमाना है एट सिक्स जीरो फोर ग्रॉस कमाना है कितने पैसेंजर किलोमीटर है आपके पास सर ये तो हमने टोटल नहीं लगाया था सर अब लगा लेते हैं कौन सा कोई चोरी हो गया पहले रूट के पैसेंजर किलोमीटर ये रहे ये पहले रूट के दूसरे रूट के पैसेंजर किलोमीटर ये रहे ये सर तीसरे रूट के पहले रूट के वन थर्टी फाइव प्लस नाइन्टी सिक्स प्लस नौ तो इससे फिर पर पसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगा इतना किराया दो लाख उनतालीस हजार के बचे सर ये किराया आता है मतलब एक पसेंजर से एक किलोमीटर जाने का पॉइंट जीरो थ्री सिक्स रूप अब जब दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रही है बस तो डेढ़ सौ मील डिस्टेंस है तो इसे डेढ़ सौ से मल्टीप्लाई कर दो टिकट छप जाएगी दिल्ली से चंडीगढ़ की ऐसे ही आगरा देख लो दिल्ली टू आगरा एक सौ बीस है वहां इससे मल्टीप्लाई कर दो आगरा की भी टिकट चल जाएगी आपकी लोकल ना छाप देना टिकट चालीस मील दिल्ली बैठ के पूरा घूमता रहेगा सारा दिन पूरा वो तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होंगे उस हिसाब से ठीक है भाई तो ये है पहला सम होपफुली आपको बहुत इजी लगा होगा चैप्टर इधर रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपको अभी कभी उतार दो सर थर्टीन क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन थर्टीन फोर्टीन फिर उसके बाद और देखते हैं 
सर नाइनटींथ क्वेश्चन ठीक है कल जहाज जो उड़ाएंगे स्कूल बस देखेंगे आज के लिए इतना ही रखें इतना पढ़ो रिवाइज करो एंजॉय पेपर बहुत पास है अच्छी तरह पढ़ो जी जान डाल दो हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल होंगे शाबाश